Yes. Bien, ¿y tú? Uh, creo que te bajé los niveles. A ver. Uy, uy, uy. Al menos fue por los niveles, güey. No por los pies, Ahí está. <risa> Hace mucho que no hacíamos <risa> esto, entonces estoy todo pendejo. <risa> Güey, pues sí, ha sido, han sido semanas, amigos, eh, bastante complicadas para todo mundo, entre bodas, salud, este, gripas y demás, güey. Mi cirugía, <risa> cirugía del culo, literal. Sí, yo traje algo, soy muy buen amigo, te quiero mucho, güey, te traje un regalo, güey, <risa> <risa> de mí para ti, güey. <risa> No, pero literal, un tip de un boomer. Bueno, no soy boomer, soy generación X, pero de un viejo. Early para los millennial. jóvenes, no pasen más de cinco minutos cagando y coman mucha fibra, porque si no, si los tienen que operar de allá abajo. No mames. <risa> Platicábamos y, güey, terminábamos de platicar y yo así en chinga, güey, jugo verde, güey. Media licuadora de jugo verde, así, güey. Como, sí, no, no. como si fueran yardas, güey. Pero, pero de jugo verde, güey. Dije, no, en la vida. Pues sí, güey. ¿Cómo has estado, bro? Bien, mira, ahorita estoy en Night City, no habías visto. Ah, sí, 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 pero... <risa> yo pensé que era la nueva, este... ¿Cómo se llama? De la nueva temporada de Fortnite, güey. Que tiene precisamente como esta estética como cyberpunk. Ah, ya. Sí. Y yo dije, vámonos, el George no. ya, güey. No, es que Se vi que el, joven. el pedo este de NVIDIA Broadcast también te deja fácilmente cambiar el, el background. Y no está mal, güey. Este lo hace como no. bien. Sí, sí, de hecho sí. ¿Y tiene estos como presets o tú escoges el, el fondo? Tiene de preset un como background ahí de NVIDIA todo culero. Y tú le puedes poner lo que tú quieras, incluyendo video. Nomás no tenía ningún video apropiado. Tuvimos al Ricardo Milos, güey, ahí atrás, güey. Bailando, güey. A huevo. <risa> Me estoy tomando una chelita. A huevo, güey. Una Yo estoy tomando un refresquito. Pero como no nos patrocina el refresco, mejor lo tapo. <risa> ya está, la como es sí la cervecera es de un cuate, se la voy a pasar. Ah. Oye, pues una, una, un patrocincito que diga así como el... Yo les mando dos chelas a cada uno por mes... Para que salgan en los capítulos. Pues uh, te la pueden mandar a Estados Unidos, no la mandan a México. Eh, que te las manden a ti las dos, güey. Ah, bueno, eso sí. <risa> pues le, le pedí un cartón completo y me, me lo dejó barato. Ay, qué Para bueno. Varo. Qué chingón. Pues entonces ahí va el shout out para la cerveza, ¿cómo se uh, llama? Trademark Brewing es la cervecera, es en, en Los Ángeles, afuera de Los Ángeles, en Long, Long Beach. Es chingona. Tienen muy buenas si chelas. Si alguien nos ve de por allá, láncense por una. Láncense. Yo voy hasta julio. Este, y no ah, pues date una vuelta. A San Diego. Pero pues queda cerca de ahí. Sí, pues de hecho, si vas, a, si rentas coche o lo que sea de Los Ángeles hacia San Diego, te va a quedar de pasada. Básicamente. Sí. Igual y sí, ¿eh? Igual y sí rento coche. Es que el trolley también, la neta, está muy barato. Está, o sea, llegas ahí al chaparral y agarras el trolley, te deja en San Diego y lo puedes tomar casi para toda la ciudad. O sea, ¿Vas a, que vayas a hacer. ¿A Comic Con ah, o qué vas? Voy a Comic Con. Ah, qué chingón, güey. O a San Diego Comic Con, papá. Qué bien, güey. Pues, ¿qué le vamos entrando o qué? De lleno, ¿no? ¿O qué eso? Va, güey. Este, pues, ¿qué traes tú? Uf, traigo una serie de chismes, güey. Sigo Tremendo. con la pendejada esta de los ojos, nomás para <risa> friquearte. <risa> Eh, chismes, güey, chismes, chismes. Hay unos bien padres, güey, hay otros no tan padres. El primero que yo creo que hay que mencionar es el DK Oldies. No sé si ubicas esta página de... Sí, ya hablamos de... La tienda. Ah, bueno, pues mil y un cosas, güey. Hay canales ya enteros que se dedicaban, por ejemplo, el de Review Tech USA, que se dedicaba a hacer reviews y cosas de tecnología. Casi en su totalidad es un canal dedicado a hablar de DK Oldies, güey. <risa> Qué mamada. Pero severo, también ya le entró el Young Yeah, ya hay un montón de creadores de contenido que empezaron a, así como de a ver si sí es cierto, ¿no? Y pedían cosas, compraban cosas de DK Oldies y pues bueno, resulta que todo es verdad. Pero ya, ya a un nivel en el que incluso eh, hay empleados, no ex empleados, empleados que han sido entrevistados por estos creadores de contenido y que dicen que las prácticas sí están, o sea, más allá del de abuso contra... El público, 
es el abuso contra los mismos empleados. No mames. Y además los precios son carísimos, ¿no? Para lo que... No, por... y, y, o sea, pon tú dices, órale, va, güey, voy a comprar por cuatro mil pesos un Nintendo 64, güey, pero al menos me lo van a dar completamente funcional, güey. Ajá, y bien limpio y, y todo. Es que no. Chale. Sí, no mames. Eh, un, un NES en 100 dólares, güey. No mames, aquí te lo compras en 50 pesos en el mercado de pulgas, güey. Oye, voy en, en marzo, marzo y abril, a ver si vamos a algo así, a chacharear. Ah, no sé si yo contigo me meto a Tepito, güey, estás muy blanco. Me echo, <risa> me echo, me echo tierra, güey, me pongo, préstame ropa y me echo tierra en la cara. Ándale, es más, es más la ropa, güey. O sea, me refiero a que estás muy blanco en tu forma de ser, güey. No, pues no entro en la mi, vida de piel, mamón. La hiera de Star Wars. Seguro a los de Tepito les gusta Star Wars. El mío ah. es de, de, fa, de Far Cry Primal, güey. Esa de, te la di yo, ¿no? Este... Sí. No, esta, esta, no, esta me la dieron en... Bueno, si ¿sí es de Loot Crate, sí, güey. Sí. Pero según yo, esta... Puede ser, güey. Puede ser. Puede ser. Porque no me quedaba. <risa> a mí ya me queda, güey. No, güey. Ya, ya me queda, pinche gimnasio, güey, si sí sirve. <risa> a mí me quedaba chica porque estoy bien pinche gordo. <risa> Pero bueno, es regresando que... a las pendejadas de Dick y Oldies, ya hemos hablado de ellos y siguen Ajá. haciendo sus pendejadas. Entonces. Sí, haciendo sus mamadas. Segundo tema que yo tengo, güey. Eh, Destiny 2, la nueva expansión, eh, Beyond Light. El muy tráiler buena. de Beyond Light se veía cabrón. O sea, está muy buena la expansión. La nueva clase, Strand, está muy chingona. este La nueva subclase, ¿no? Más bien. Porque clases son este. Sí, Guardián, Titan, Titan Hunter y. Digo, ajá, sí, Titan, Titan Hunter, Hunter y, Warlock. y Warlock. Y. Y la subclase de Strand está muy chida. Está muy, muy buena. Pero siento que meter. O sea, no, no lo hicieron como tan chido en cuestión de historia. Güey. Como que la historia está muy buena. Pero a la hora de tratar de meter el tema del Strand dentro de la historia, no lo hicieron del todo bien. No en Bona Chido, en cuestión de... de ¿cómo, ¿Cómo se llama? Como, como de guión, ¿sabes? En la historia uh -huh, no está Lord. bien contado. Ah, vale Como que vale un, un poquito verga, güey, de dónde salió el Strand. Lo importante es el... La el anterior principal. que estaba chingón, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como de sí. hielo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, este es la estasis. Está, ajá. Que todos estasis. tenían como su poder de hielo. Y ah, tenía es que mucho... O sea, eso sí estaba bien explicado como en toda la historia. Es que la historia se basaba en esta nueva clase. Toda la historia de esa se llamó... este, Ay, ¿cómo se llamaba esa? Ay, no me acuerdo, pero la que fue en Europa. Uh -huh. Esa expansión por completo, la, expansión de, la historia de la expansión se basó en conseguir la estasis. En la oscuridad que este, la pirámide le, le dio a Eramis y cómo nosotros este, estamos obteniendo poder de la oscuridad. Como Oye, pero a ver, deja de que este te interrumpa pedo. tantito. Dime. Si la uh, Stasis era así como tipo hielo, el nuevo de Strand, ¿qué es, güey? Porque ves que... Es que es eso, güey. Void es como... Este, oscuridad. Oh, sí, como vacío, ¿no? Ajá. ¿Qué medio es una mamada? Pero sí... Tiene sentido. Luego hay ah. el fuego y luego hay ¿qué electricidad. Otra? electricidad de arc. Y luego el hielito. Y Strand, Ajá. que como que. <ríe> qué vergas. Strand es como. Al principio, cuando se estaba filtrando, lo mencionaban como tipo veneno. Yo no le veo propiedades tan de veneno. Ya. Eh, le veo más propiedades como de. Bata, güey, no sé, güey, pero veneno no es. Pero está raro, güey. Ahorita que mencionas veneno, vi imágenes y es como verde. Ya, ¿Cómo se llamaba la, ah. el hand cannon que, que te envenenaba? ¿Era Thorn? La Thorn, la Thorn. Que también cuando le pegabas como que medio se ponían verdes, ¿no? Sí, de hecho tienen como, como mucha sinergia varias armas que envenenan, como la estriga ósea y la, este, y la Thorn. Pero te digo que realmente como tal una, un tipo de energía, ya sabes, o, o de elemento, ¿no? Por así decirlo, no siento que tenga el strand. Yeah. Y, y te digo, o sea, tampoco está bien explicado porque 
te tienes que meter a leer el lore, güey, no te lo explican chido en la historia. Como que te, te dicen de alguna manera que es el The Veil, porque está, está la oscuridad, está la luz y está The Veil. Y entonces como que esta nueva expansión se trata del de, eh, testigo, que es la oscuridad, tratando de conseguir The Veil para entrar al Traveler. Y desmadres, güey. Regresa Calus, güey. Oye, ¿y, y como el de Strand es como el Thorn? ¿De que es, es un dot? ¿Un damage over time? O? Algunas veces. Ta, depende de cómo lo apliques. Puedes aplicar el... Este... Como el estado de envenenado o de Strand a los enemigos. Y se les va bajando la vida dependiendo de cómo... O sea, hay, hay un golpe, por ejemplo, del, del Hunter que le avientas como el cuchillito. Y ese cuchillito le va pegando a diferentes enemigos y luego regresa a ti y dependiendo okay. de los enemigos a los que les haya pegado, eh, los va envenenando, o si matas a uno este güey como que explota y le pasa ese envenenamiento a los demás, pero hay otras, otros, ¿cómo se llama? como que otras builds en donde nada más los detienes, como que los estuneas yeah. entonces te digo que okay. no es tal cual un veneno Hubiera estado más verga que fuera un veneno, que fuera damage over time y ya, ¿no? como Ajá, porque por ejemplo eso lo se que hicieron, o algo así con el solar, con el solar cero, este 3.0, sí hicieron eso. Agregaron una nueva modalidad que se llama Scorch. Y que dependiendo de cuántos stacks de Scorch tú tenga un enemigo, explota o este. Y comparte como ese Scorch a los de a un lado. Y les hace un este DOT. De, este, como de, el de, Firefly, ¿no? El que era el. Ajá. Nada ah. más que además de que le, además de que el Firefly explota. A los de a un lado los deja quemándose ya. con Damage Over Time. Ah, pues eso sí está chingón. Sí, te digo, está muy divertida. La, la expansión está extremadamente divertida. Creo que el pedo más grande que tiene esta expansión es que salió después de Witch Queen y Witch Queen es una obra maestra. Güey. Ah, sí, no lo acabé. Como güey, que me quedé a la mitad de, de la verga. historia. Es que Witch Queen sí como que en algún momento exigía que jugaras con gente. Para que te divirtieras. En, porque hay muchas cosas que son súper grindeo. Ok. Entonces hacerlas solo está medio de hueva. Güey. Y si puedo o, regresar a, a acabar esa historia, supongo, ¿no? Sin pedos. Güey. Ok, pues sin eso pedos. voy a hacer. Okay. Güey, y vale mucho la pena. La neta se está poniendo bien verga. Ahora. Pues qué chingón. Pues a ver si le doy un poquito. Tengo sí, atrasado... Quieras. El Hogwarts Legacy, que me quedé en el mero principio. Lo dejé de jugar. Tengo atrasado el... este Ay, ¿cómo se llama? el Que hicieron un remake. Que hablamos hace unos capítulos de que la edición especial iba te iba a llegar tarde. <risa> ¿Te acuerdas? Ah, el este... Sí, 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 del... Eh... Que estás en el Ay, espacio. cabrón. Eh. Es, sí, de, de Electronic Arts. Ajá, este. eh, de Bioware. No, no mames. Estamos bien pendejos, a ver. <risa> sí, ¿cómo me acuerdo del...? ¿Deep algo? Ah, sí, no, no era de Bioware, era de... Pero sí era de Electronic Arts. Ajá. Deep Space. Deep Space. Ese. Dead Space, pendejo. Dead Space. Ah, no. tú dijiste Deep, güey. Me... <risa> no mames, <risa> yo estoy... Estamos los dos en la pendeja, güey. <risa> bien cabrón, güey. Sí, Dead Space, ahí lo tengo. Este, ¿qué otro tengo como en la cola? <risa> <risa> Sin albur. Pues creo que ya, da ah, bueno. <risa> Entonces, después, después de eso, a lo mejor regreso un poquito a, a Destiny, güey. Yo ya, ya decidí que lo único que voy a hacer con mi vida es jugar Destiny, Destiny y Fortnite, güey, porque no voy a tener tiempo de absolutamente nada, pinches. <risa> Oye, pero antes jugabas un chingo de Minecraft, ¿no? Sí, supongo que cuando regrese a hacer contenido en streams y así voy a tener que jugar Minecraft. Porque si quiero jugar Destiny en stream me voy a morir de hambre, güey. <risa> ¿A la gente no le late? Qué? Pues es que sí, cuando jugaba mucho Destiny en stream llegaba de repente mucha gente que, que necesitaba hacer cosas, ¿sabes? Okay. Entonces como que el foco central del streaming es ayudarle a la banda... Hacer cosas que pues en solitario están muy cabronas o, o que de plano no se pueden, ¿no? Como raids, como dungeons, que hacerlas en solitario 
a mí me ha tomado horas y horas de mi vida sacar Dungeons en solitario. Este, o Grand Masters, también es prácticamente imposible hacerlos en, en solitario. Pero como que te concentra, es tan, tan poco shooter, porque la neta, la mayoría de los shooters son tan frenéticos que a la gente le divierten. Claro. Pero específicamente Destiny es demasiado técnico. Sí. Entonces no es un shooter tan frenético. Tienes un shooter en donde tienes que pensar en... Y además no estás disparos. jugando PvP, estás jugando más PvE y entonces... Sí, Ajá. sí me imagino. Entonces pues yo creo que ahí sí le voy a tener que dar al Minecraft y si no, Fortnite me salva la vida siempre. <risa> <risa> pues bien. Pues bueno, Chismes pasando tuyo. al... Al que sigue dando como pinche vaca vieja, el Activision Blizzard y Microsoft siguen en sus mamadas, sobre todo en Sony. Eh, anunció Activision Blizzard este um, contratos con Nintendo, no sé si ya habíamos hablado de eso, de Ninte con Nintendo, con Nvidia, con ahora con estos Boosteroid, que son este, unos güeyes que dan servicios de gaming en, este, en la nube tipo como GeForce Now y así entonces Call of Duty también va a estar disponible ahí además de todos los juegos de Activision Blizzard y este ahorita están como justo en el pedo de la este la, el CMA que es una organización del Reino Unido que es quien ahorita está deteniendo el pedo principalmente. Y hubieron algunas pláticas ahí, creo que en Bruselas o no sé dónde chingados, donde literal este Ryan, el jefe de Sony Gaming, no me acuerdo cómo se llama la división, Sony Interactive Entertainment o cómo se diga, le dijo a Microsoft que no le interesaban este, eh, deals de Call of Duty que lo que les interesaba era bloquear su compra. Así de huevo se los dijeron. Güey, ya es como para que la neta digan así como, ya, güey, ya, la cagaste, güey, ya vamos a dárselos. Güey. Hay una vieja que trabaja en Activision Blizzard que tuitea cosas muy cagadas y como este, cosas internas que fue la que tuiteó eso de que, pues ya nos dijo Sony que no les interesa nada, que lo que quieran es bloquearnos. Entonces eso fue como este trending topic hace un par de días. Eh, hubo un güey, oh, déjame. Este Michael Pactor es un analista como de Wall Street y de cosas así. Ese güey tuvo una conversación muy larga con un güey de IG, que era, es de IGN, que se llama Destin Legari, donde ese güey, o sea, analista de Wall Street, que sabe qué pedo tanto del mundo de gaming como del mundo del, de negocios dice que la compra va a suceder a huevo, que en todo caso si los de la CMA se ponen pendejos, lo que va a hacer este Microsoft es que en el Reino Unido va a quedar Activision Blizzard como su propia entidad legalmente ajá Internamente va a seguir siendo parte de Microsoft, pero en papel legal en Reino Unido va a ser Activision Blizzard. Sí, o van a y... tener que utilizar algún tercero, ¿no? Como sucedía en China, precisamente Activision Blizzard no distribuía ellos sus, sus juegos, sino los que tenían. No, pero ya, o sea, literal, un... la man... porque así lo han hecho otras compañías en, en, en Reino Unido. Entonces va a ser como... Si es que lo bloquean, va a ser una como su propio pedo. Y como es su propio pedo, podrían bloquear ahí sí distribución a Sony. Aunque por, en Estados por. Unidos los hagan, los este, <risa> forcen a distribuir con Sony. Ahí sí podrían con la mano en los huevos. Pero lo que sí es que a Microsoft no le conviene porque... Sí, pues es wey. otra plataforma para lanzar los juegos. Es que es eso, o sea, hay mucha gente que cree que, que puede ser... Entiendo la parte del monopolio, la super entiendo y por supuesto... Pero no es monopolio es, porque es un... el market leader es PlayStation, por mucho. Sí, pero, o sea, sí se puede ver como una práctica monopólica y... Pero es que sí se puede ver si 
si lo quieres ver del lado de Sony. Ajá, Pero sí, la sí, evidencia sí, es de que por mucho Sony es market leader y aunque lo compren Activision Blizzard van a seguir siendo. Sí, no, lo, lo que digo es que entiendo de dónde viene esta postura de defensa hacia Sony y de justificación hacia el bloqueo este, contra Microsoft. O sea, como que entiendo la lógica detrás de sus argumentos de las personas que lo defienden, ¿no? Ok. Este, para nada lo condono y, com y creo que está, están completamente erróneos. También pendejos. Pero en, en, <ríe> pero en un punto, digamos... Este, muy, muy como por encimita. La neta es que sí se puede llegar a ver como un pedo monopólico y algo que pueda atentar. El pedo es este, y es lo que no entiende la gente. No atenta contra la integridad de los este, usuarios finales que somos nosotros, los compradores. Atenta contra la este, clara ventaja que tiene Sony, güey. Exactamente. ¿No? Ese es el pedo, güey que la gente no está entendiendo, o sea, como que ellos entienden que el pedo es en contra de nosotros los consumidores, cuando en realidad es, es no es en contra de nadie, es a favor siempre personal, porque tú como negocio no piensas en chingarte al otro, lo que piensas es en tú ser el que más dinero gana, güey. Claro. Este Y sí atenta contra la superioridad numérica de Sony. Güey. Porque Entonces, hasta los que dicen que que va a tener mucha más superioridad Microsoft en cloud. Pues ahí el pedo, o sea, el primer argumento para decirles no, no seas un pendejo, es que el, la cantidad de suscriptores de PlayStation Plus o Now, o como se llame ahorita, es que un cincuenta y tantos por ciento más que la de Game Pass, güey. Sí. O sea, es un chingo más, güey. Entonces... Sí. Aún Además, así, nosotros, nosotros como latinoamericanos entendemos que nuestra región es este, mayormente Xbox. Está cabrón, güey, la cantidad de Xbox que consume, sobre todo México. Este, México es un país súper importante para Microsoft, pero México no es el mundo entero. No, de hecho, Estamos no, lejos será de muy ser. importante, pero por ejemplo, el Reino Unido es el 20% de las ventas de Microsoft. Ese sí Ajá. es un mercado importante. Sí. Dudo que México sea 20%. No tengo yo la fe, la ¿cómo se llama? La cantidad. Simplemente este momento, por pero sí la es... sección de población con el poder adquisitivo. Adquisitivo de, de, de tener un Xbox, sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y más hablando de última generación. Güey. Claro, porque pon, ¿no? en Reino Unido, clase media baja y clase baja puede comprar un Xbox, güey. En sí. México, clase baja o clase media baja. A lo mejor con Electra o algo así, pero clase baja realmente. Sí, yo, yo, está no, he muy tenido, cabrón, yo, yo no he tenido la solvencia de comprar una consola de generación actual. Honestamente, no he tenido ni la solvencia. Y si la llegase a tener de repente, tampoco es como que, ay, güey, mi prioridad. Y eso que es tú eres, serías una... considerado clase media. Y, y además considerando que yo si llegase a comprarme una consola, me compraría una Xbox, ¿no? Simplemente por el hecho de que PlayStation ahorita no me ofrece la cantidad de, ¿cómo se llama? De títulos como lo suficientemente relevantes para mi gusto como para tener una consola de generación actual de PlayStation. Claro, además... Al chile prefiero Nintendo. Todos los juegos de PlayStation chingones, los puedes jugar en PlayStation 4. Sí. Y eventualmente ahora en PC, güey. Pues esa También. Vez ya, ya está este, el Spider-Man, güey. El Miles Morales, güey. Fue que es este... el que más me interesaría jugar en PlayStation. Ah, lo juego en PC. Este, el de Norman Reedus, que hasta lo dieron gratis en Epic. Este, <risa> Fall Stranding. Ajá, el Dead Stranding. Dead Stranding ese. Oye, anda, ahí traes Oye, algo no, con sí. la palabra dead, güey. Sí. Así no quieres decir de, de, de este, ¿cómo se llama? Deep Space y Fall Stranding. Sí, ando bien pendejo hoy, güey. <risa> Death Stranding. No. Okay, pues sad, sad por los PlayStationers, güey. Este. Sad por los Microsofters, güey. 
Eh, como recomendación, lo único que les puedo decir es aguanten vara, no compren un PlayStation 5. Si tenían planeado comprar un PlayStation 5, espérense tantitito, porque seguro viene una nueva... Ya, ya es hora de que empiecen a salir los Slims y los Pros. Ah, de hecho, sí, vi... No, no me metí a ver como de la fuente de lo que leí, porque era un tweet, pero... En un tweet vi que ya estaban como liqueando pedos de un PlayStation 5 Pro. Entonces, es que ya dan las fechas, ¿no? Van tres años. Ajá. Ya es hora de que salga. Y de hecho ya es hora de que vaya saliendo una nueva generación de Nintendo. Sí. <risa> Entonces, este, mejor aguanten las carnes, banda. Espérense sí, mejor al Pro. Y si van a comprar un PlayStation, espérense a que salga el Pro para poderse... Para que baje del precio el normal... Y se puedan comprar el 4, güey. Claro. Ay, güey. Ay, güey. Pinche Activision Blizzard. Pinche, pinche, pinche cote. Pinche Sony. Wey, cote. Pinche Sony también. Pues bueno, de lo de Activision Blizzard era lo que tenía. ¿Qué más? Pues bueno, pasando a cosas como de entretenimiento más que videojuegos. Me dijiste que no has visto Bad Batch y Mandalorian. Ya sé. Lo estás cagando durísimo. El, no he visto el de hoy. El capítulo anterior de Bad Batch de la semana pasada, yo creo que ha sido el mejor de las dos temporadas. ¿Neta? No es te que me poner, caga pero... eso de Disney Plus, güey. O sea, güey, 2023 si los, lo quieren seguir sacando episódico, güey. Sí, güey. Chinga tu madre, güey. O sea, ya, ya es para que me lo... O sea, si, lo tu, si estuviera todo... Me lo aviento en un pinche jalón, pero estar esperando una semana, güey. Y el Hice eso episodio Last Mandalorian, of ¿Last of Us ya lo viste todo? Todo, güey. Pero bueno, pero si jugaste el juego, pues es lo mismo, exactamente. Menos <ríe> con... Sí, un par de cosas que le están quitando, un par de cosas que, que le están, están añadiendo. Que, sí, lo que mm. le sumaron me gustó un chingo. Un vergo, güey. Un chingo. Eh, si no han visto este The Last of Us... Véanlo. Sí. Y véanlo y también jueguen el juego. Sí. Sí, está muy chingón. Eh, de Mandalorian me ibas a decir. También la estoy cagando. Ah, no. Eh, sí. Uh, si quieres, ahorita regresamos. Pero The Last of Us, viste que la actriz que hace en los juegos a Ellie salió. No, güey. Es la que sale de mamá. Ah, no mames. Exacto. No sabía, güey. Y el güey que hace de Joel. Sí, sale a ese güey sí lo... ¿Sí lo ubicaste? Ajá. Sí, sí, sí. Es, es Y además en cuestión, por ejemplo, acá de español latino, a las personas que... este, O sea, bueno, allá también en Estados Unidos, las personas que hacen las voces este, salen, pero las voces también en español latino están en la versión latina de... ¿Cómo se llama? Como en el doblaje, güey. Ah, o sea, los según mismos yo, que hicieron el juego hicieron el, la serie en, el, esta, en latino. Según yo, sí, mira, ahorita te, te investigo, pero mientras, sígueme platicando. Y luego también la, la actriz que hace la voz de Abby, que es la hija del doctor, estaba en el quirófano al final. ¿Ah, sí? Digo, no creo que que la vayan a usar como Abby a la, a la actriz porque en, cuando pasa eso del doctor digo si no lo han visto ya se la pelaron porque voy a dar spoilers Entonces, <risa> spoiler, adelante. spoiler alert banda spoiler. Este, pero teóricamente es un juego que salió en el 2014 exactamente entonces. <risa> porque, pero bueno el 2 el salió hace menos pero bueno entonces en el juego el doctor que matas es el papá de Abby que es la sí. vieja que es se la trae contra Joel y contra él y todo el juego 2. Y entonces la actriz que hace el, el, la voz de Abby en el juego estaba de enfermera en la serie este, ahí donde matan al doctor. Pero si hiciéramos la matemática de los años, Ajá. La, la hija hubiera sido mucho más chica como para estar ahí de enfermera. Sería una, sí. una chavita de 10 años, algo así. Entonces no ah. creo que la vayan a usar a ella para, para ser Abby en la serie 
en la temporada 2. No, eh, igual y sí, pero no, o sea, digamos, no porque canónicamente sea el, o sea, sea la, el mismo personaje, sino nada más la voz. Bueno, pues sí, a lo mejor. Pero está chingón como esos easter eggs. Uh -huh. Y la parte también de la escena de la mamá, a mí me gustó un chingo, güey. Como la explicación de por qué Ellie es este inmune. Sí, me gustó un chingo, güey. Tiene muchísimo sentido también. Uh -huh. Como que, te digo, o sea... O como Blade, ¿no? El, el pedo de fue. las... Ajá, sí es cierto, güey. Sí es cierto, precisamente, güey. Como que le transfieres a través de... O sea, ya ya como... ¿Cómo se dice? Como que... De alguna manera ya sintetizado. Ajá. El pedo se lo pasas este a través del cordón umbilical. Está chido, güey. Sí, mira, ya revisé. Y Adrián... Adrián Wous, Wousuk, eh, es la Es el actor de voz que en español le da... La voz a Joe Miller, tanto en Last of Us, Last of Us parte 2 y la serie live action. Ándale. En español latino. Para los güeyes sí. que lo ven en español. Ah, pues de repente pasa, güey. Pues uno, uno que no le parla chido al inglés. <risa> los subtítulos. <risa> no, me caga leer y ver al mismo tiempo. <risa> no, pero sí, procuro verlas en la misma... ¿Cómo se llama? En la lengua eh, original. En el, en el idioma original. Sobre todo por las entonaciones, güey. Sí. Ah, muy buena de Last of Us. Y... Muy recomendable. Ah, bueno, entonces regresando a Mandalorian y Bad Batch. Ya se me fue el... Por eso tengo, necesito mi cuadernito, güey. <risa> eh, que Bad Batch era el mejor episodio del pasado. Mandalorian. Ah. Estuvo muy bueno el... Pe, pe, el capítulo pasado, pero el primero de la temporada 2, no, de, la, de esta temporada, no me acuerdo qué número es. La 3. Está verguísima también. Eh, lo que sí necesitas ver, aunque sea los capítulos último y penúltimo de Book of Boba Fett, güey. Ah, sin pedos, esa sí me la aventé toda. Es pues Boba Fett, la tuve que ver en cuanto iban saliendo. Porque ves que hay un, un par de capítulos donde sale este... Mando. Mando y... Y si no ves eso, empiezas esta temporada de Mandalorian y dices, pues qué pedo, güey, ¿no? Este güey no estaba <risa> en otro lado y a la chingada. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sí. pasó? Entonces, sí, <risa> si no han visto Book of Boba Fett, vean los últimos... Creo que son los últimos dos capítulos, ¿no? Donde sale sí. este Mando. Uh -huh. Y luego ya entrenle a la nueva de Mandalorian, que está chingón. Y pues y también, ¿no? Creo que este... O sea, como para entender... Es un poquito como en los cómics, que de repente hay como... Como estos crossovers, ¿no? Pero explican más chido de los crossovers en los... En los cómics que no forman parte del crossover, pero que están sucediendo al mismo tiempo Ajá. dentro del mismo universo. ¿no? O sea, por ejemplo, sale... Eh, Civil War, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10... Pero mientras durante esos 10 meses está sucediendo ese pedo, hay 18 cómics, uno del Capitán América, uno de Spider-Man, uno de bla, 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 que también están sucediendo al mismo tiempo que está pasando la serie central. Pues algo así sucedió con, con Disney y ahorita con Star Wars. Como que eh, los hay unos capítulos por la, la parte del centro de, de... Me parece que es la temporada 2 de Mandalorian. Uh -huh. En donde precisamente va a conseguir la armadura. ¿Te acuerdas? De este... Sí. Boba Fett. Ajá. ¿No? Y, ahí, y ahí empieza como ese crossover. Después se pasan a Book of Boba Fett. Y como que, ah, ¿se acuerdan? Tenía este amigo, güey. Vamos a llamarle. Güey. Claro. Y, y ahora regresamos en tercera temporada. Y güey, a mí me emociona ese pedo, güey. Digo, y si les da hueva a ver Book of Boba Fett porque ha tenido malas reseñas. Y la vez, neta, de todas las series de Star Wars es la menos buena. No sé, a mí me gustó menos la de este Obi-Wan. No, güey, a mí sí me gustó más Obi-Wan. Pero bueno, eso ya es cuestión de... Sí, sí, porque sí, no, no, no puedo tener una opinión... Mala de Boba Fett porque es fanboy. Si no, pues sí, güey, no puedo. También tengo que ser honesto y yo no puedo dar opiniones reales, güey. Si sale Boba Fett, es una verga. Oh, 
Igual, güey. Bueno, si, si no la quieren este... ver, y entonces, <risa> si no la quieren ver, ahorita les decimos qué pasó. Si sí si la quieren ver, spoilers, adelántenle unos minutos. Entonces, este, en Book of Boba Fett, en los últimos capítulos, Mando va a visitar a Grogu, que está entrenando con Luke. Luke le dice como que, no me acuerdo si como de qué pedo, estás como distraído, no sé qué. Tienes que decidir o te vas con Mando o sigues tu entrenamiento de Jedi y escoge a Mando. Y entonces ya se va con Mando y son felices. <risa> Básicamente, sí. ¿no? Ya, sí. acabado en los spoilers. <risa> y vale ahí una, un loguito, ¿no? De spoilers. Y mientras esté prendido el de spoilers, <risa> pueden mutearlo, güey. Ya cuando vean que desapareció, le ponen el audio. Más bien, cuando haga así, ya acabó. Porque qué huevo poner un súper <risa> Ay, güey. Y pues ya... Ah, sí, de entretenimiento es todo. Salió la película también de Ant-Man. No hablamos de ella porque todavía... Yo no, no la he visto. ¿No? no. Quantumania. Vi ver, que no, tiene muy malas reseñas. Eh, pero... Está, está... A mí los personajes se me caen muy bien, sobre todo este Paul Rudd, me, o sea, me cae súper bien. Sí. Entonces la quiero ir a ver, pero y no he leído muchas reseñas al respecto, nada más. Sé me que cagó un poquito, Matrix. me cagó un poquito lo que le hicieron a Modok. Este, fuera de ahí, nada del otro mundo. Es una película, de, es un filler, güey, tal cual, es un filler. Honestamente uh, también. Si vas a ver este Ant-Man y en cuanto Mania esperando, no sé, güey, que gane algo en canes, güey, pues también tú claro. estás de la verga. Pero bueno, también, mira, <risa> esto ya me da mucho, mucho más, eh, o sea, gusto ver que el audience score, o sea, el de la gente normal es 83 uh -huh. y este que es como el de la crítica es el bajo, que uh -huh. luego los críticos son unos pinches güeyes de la verga. Te digo, son gente que esperan Ajá. que todo sea, ¿cómo sí. se llama? Merecedor de un globo, güey. Pero <risa> si a los fans le dieron 83, ya con eso me conformo. Eh, está cotorra, güey. La neta, te digo, no, no vas a descubrir el hilo negro, no vas a salir hecho un mar de lágrimas, güey. Para eso está Marley y yo, güey. Claro. <risa> Pero Mira, pues Shazam está. ya sí. sale y le tengo ganas. Scream... Leí que tiene que está buena. Ah, esa creo que la voy a ir a ver hoy. Bueno, después de la de Kimetsu no Yaiba. Porque ¿Qué, voy a sí, lo de ¿qué? Kimetsu no Yaiba. ¿Qué sacas qué? Demon Slayer. ¿Me tu saco qué? ¿Qué sabes? Mis cosas de, de otaku que no se baña. Güey. <risa> sí, no. ¿Viste Avatar? ¿Hablamos de Avatar? No. ¿Ya la no, viste? No, la vi. no se me antojó verla. ¿Viste la original o no? Sí. Vela, y vela, si tienes IMAX ahí en tu pueblo. Sí, <risa> Si hay papá. electricidad ahí en tu pueblo. <risa> vela a ver en IMAX, vale la pena. O sea. ¿Te eh... creas que es rancho, güey. <risa> si sí tenemos un cine. <risa> Uno. Sí, en IMAX, o sea, es visualmente es muy impresionante, güey. O sea, sí. ¿te acuerdas la original, lo cabrón que se veía y así? Sí. En su momento que fue como nunca antes habías visto algo igual. Sí, la fui a ver en 3D, la fui a ver en normal, la fui a ver en todo lo posible porque sí estaba muy brutal. No es así ese brinco de wow, nunca antes había visto algo así, pero sí, sí está muy cabrón. O sea, fíjate que es algo, algo que sí me da un poquito de hueva es tener, o sea, ver una película por la parte técnica. No, porque además la historia está, o sea, no, no está aburrida, güey. Ah, bueno. Te lo vas a pasar bien. bien, los personajes tienen... Tienen lo suyo. Pues es la James Cameron, que Creo que James tiene... Cameron no ha hecho una sola película que no está buena. Sí, ¿no? Entonces te la ya, vas a, a pasar A mi bien. Avatar, en cuanto a historia, tampoco se me hace la gran cosa, güey. La Pero primera. te la pasas bien, es palomera. Pero es, sí, es palomera. Se Ajá. arman los putazos y eso, O sea, igual aquí es lo mismo. O sea. Pero en la parte visual sí estaba pasada. O sea, pasada. Igual acá, o sea, no es que va... No va a ganar canes... Ajá. Pero la historia está palomera, se arman los putazos, la chingada, o sea, y visualmente está muy cabrón. Sí, o nada, además en aquella época, güey, ten en cuenta que estábamos jugando pinche PlayStation 3, güey, y luego te ibas a ver Avatar y sí, <risa> decías, no ¡oh, no mames, güey! <risa> 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 Ahorita ya la neta es que los juegos ya andan por, o sea, no, no en al nivel, pedo. 
pero sí andan sí. muy cerquita, güey. También le tengo ganas a Creed 3. Soy muy fan de Rocky. Las anteriores de Creed estuvieron buenas. También tiene buena reseña. A mí me cae muy bien, además. O sea, sí. en cuestión de cómo interactúa en las entrevistas y todo eso. No sé, se me hace una... Mira, ahí está la de Demon Slayer. Ah, 80%, 80 del... Está bien, a huevo, güey. Y se pues es la que voy a ver. El... el user. El user. El audience. Ah, no pues mames, güey. Pues, ah, pues no sé si traes listo alguno de los... A ver, espérame. Vamos a entrar al... Espérate que el George me está mandando WhatsApp. Rincón ¿no? Retro. ¿Yo? Yo te estoy mandando WhatsApp. No, no. Sí, me llegó ahorita el mensaje tuyo, güey. <risa> te lo mandé hace un chingo. <risa> el de cómo vas. El de ja, 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 ja. Ah, no. <risa> Nos ya habíamos no quedado en los mejores juegos del año del 85, ahora toca 86. Y Hello. aquí tengo como una lista de los como los más, este, pues los principales juegos que salieron en el 86. Ajá. Y creo que aquí sí no hay bueno, podría haber este, competencia con Castlevania, Dragon Quest. Pero para mí, güey, o sea, sin pensarla es The Legend of Zelda, güey. Sin pensarlo. Y eso que Pro Wrestling, güey, yo creo que es el juego de NES que más he jugado en mi vida. <risa> lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba. Porque era de dos personas y nosotros éramos tres hermanos. Entonces armábamos la reta de eso todo el tiempo. Ah, güey, y el que pierde lo suelta, güey. Exacto. Pero aún así Zelda, güey, cambió mi manera de entender juegos, de ver juegos. O sea, como... Desde en el recreo de, güey, no mames, ya encontraste cómo salir del Lost Woods o, ay, no mames, ya quemaste este pinche arbusto o así. A el diseño de gameplay como de allá futuro, güey, todo. O sea, para mí es una obra maestra. Yo voy a tener que discernir, güey, contigo. O sea, sí, The Lane of Zelda es una chulada, güey. Tengo... Por eso tengo un escudo Ilian en, en la pelvis, güey, ahí como... Eh, mail Trump... Mail Trump Stamp. <risa> este, pero la neta, güey, a mí un juego que me marcó muchísimo, me acuerdo que este... Mi papá tenía por ahí abandonado un... un no me acuerdo si era un Atari, güey, o qué, qué plataforma era así rara, porque no era... Salió en NES, güey. Pero pero no lo jugué yo en NES. No me acuerdo en qué lo jugué. Se llamaba Adventure Island. Ah. Ha ah, de haber sido alias, una amiga. Alias el Capulinita. Así ¿Y salió en este mi, año? Así le decía mi papá, güey. El, el Capulinita. Aquí está Adventure Island. Güey. Juega esa pinche saso, güey. No, man. Pero Resulta nivel... que... Legend of Zelda. Güey, es que también ten en cuenta que Legend of Zelda requería de un entendimiento muchísimo más amplio. O que... Castlevania, güey, no mames. Seguramente los fans de Castlevania han de estar ahorita con sus pinches. <risa> <risa> es que Castlevania era, era muy bueno, pero eran juegos que requerían un poquito más de coeficiente intelectual, güey. <risa> ¿Sabes? The Legend of Zelda requería que para empezar leyeras, güey. Y leyeras en inglés. Cosa que pues, sí. ahí te encargo, güey. Yo no sabía hacer, güey. Cuando. Güey, yo para empezar ni había nacido. Para cuando los jugué. <risa> pues yo pues creo este... que sí era en, en Nintendo, porque dice que lo único que, había, que salió era para NES, Famicom y MSX. Es que ya después salió para Famicom. Game Boy así. Creo que era el, el Famicom, pero era el que tenías que ponerle un adaptador abajo. Porque era el cartucho, un adaptador. Y luego el este el juego. Güey. Y era de estos juegos como colores pastel. ¡Ese! ¡Ese, güey! Ah, pues, te, güey, tenías el Nintendo japonés, güey. No mames. Ah, pues esa madre, güey. Esa madre la tenía yo, pero no esa. Era dorada con, con rojo. Según yo era dorada con pues rojo. Pues esto es rojo los con controles. Dorado, ajá. 
Y utilizaba un adaptador porque tenía que conectarle los cartuchos a un adaptador y luego al, a la consola. Seguramente tenías el, el juego americano y la consola gringa, digo japonesa, porque si sí era diferente la entrada del cartucho. Y a ver si, te, pues, si lo puedo encontrar, a ver, adaptador NES. Si lo encuentro, te lo mando. Era esta mamada, güey. Esta mamada. Ahí está el que tenías tú, ¿no? Simón. Eh, exacto, güey. Mira, te lo voy a mandar por, por aquí mismo, ¿va? Por Discord, a ver. Esa cosa era la que le conectaba yo abajo. ¿Cómo te la conectan a ti abajo? <risa> ya Y entonces el cartucho Era muy similar a esa madre, era como conectar Dos cosas iguales y luego al, a la Consola, güey, ya lo tenía Bien lleno de polvo, mi papá de esa madre <risa> Y Y yo me ponía a jugar el capulinita güey. Bien cabrón, todo el pinche tiempo Todo el rato, pero te digo Los juegos, los demás que tenía mi papá Eran juegos que requerían pues de que Yo leyera, y la neta es que no había Nada más fácil que llegar, poner el canal 3, güey y la, el, en la tele y encender esa madre, güey. Oye, ¿y por Tantano. qué tenía el, el Famicom japonés, güey? No sé, fíjate que cuando, cuando yo nací, para que la gente lo sepa, eh, mi papá ya estaba bastante avanzado de edad. <risa> Me tuvo ya en sus late, en, en sus casi 60s, güey. Ok. Entonces, este... Para cuando mi papá... Para cuando yo nací, mi papá ya había tenido otros hijos... Y los hijos ya eran adultos, o sea, sus hijos, mis hermanos podrían ser mis papás, güey, sin un pedo, güey. Ok. Eh, es más, güey, o sea, si hubieran estudiado, este, ¿cómo se llama? Eh, ciencias sociales, güey, hubieran sido, podrían ser mis abuelos. Pero resulta que algunos de mis hermanos pues, se iban a vi vivir a otros lugares de, del mundo. Y había un hermano que me mandaba cosas, por ejemplo, de España. Ok. Así como de, ah, pues el niño chiquito, ¿no? El, el, mi hermano, el bebé. Entonces me mandaban cosas de donde vivía. Y tenía un hermano que vivía en España. Y, por ejemplo, él fue el que me regaló el Atari 65XC de cuando ese hermano estaba chiquito. De cuando ese hermano era bebé. O sea, como que me pasaban sus roperazos, pero roperazos chingones. Ok. Ok. Y uno de esos roperazos, pero según yo ese sí era de mi papá, fue ese Famicom. Y como mi papá trabajaba en, de economista en un banco, seguramente igual, güey, recibía regalos de gente con los que tenían juntas y yo qué sé, ¿no? O luego aquí en, en se estila mucho que en México, cuando vas a abrir una tienda, como que puedes ir a pedir un préstamo a bancos y muchas veces pues requieren que les digas qué vas a vender y que les vendas el proyecto. Okay. Entonces quizás en una de esas fue así como de, ah, nosotros vamos a traer estos productos a México. Y uno de esos era el Famicom. Y uno de esos ha de haber sido el Famicom. Güey. No bueno. sé, güey. El chiste es que yo tenía un Famicom. Güey. ¿Y ya no lo tienes? Está, es que está <coughs> buenísima, güey. Ah, güey, yo era un pendejo de Squinkle. Y para comprarme la <risa> sí, siguiente no, consola... No sé. <risa> pero ya no es Squinkle, güey. Este, antes, por ejemplo, para comprarme el Xbox 360... Vendía el Gamecube. Güey. Sí, yo o sea, hice lo mismo, güey. O sea. Para comprarme la consola que seguía, vendía la que tenía. Donde, Entonces, ahora... donde dejé de hacer esa pendejada fue ya con el 360. Pero ah, todavía yo... con el Xbox normal, creo que sí. No, en el Xbox todavía me lo quedé y, y muchos de los juegos. Nada más... Yo con el One empecé más bien a tratar de empezar a comprar todas las que vendí en su momento. Güey. Sí. Pero sí, por eso ya no tengo mis consolas esas, güey pendejo. Uy, la cagaste. Si el día que exista una máquina del tiempo voy a ir, le voy a dar un vergas, güey. <risa> <risa> Idiota, güey. Yo ya también quisiera. Güey, <risa> yo tenía no todos, pero la mayoría de los juegos que le llaman Black Box de Nintendo, que son el Super Mario, que no venía con Dog Hunt, el Dog Hunt que era también solito, todos los que vienen en una caja negra, y los tenía con caja y todo y así. Y ahorita esos pinches juegos con caja valen una lana. Porque eran 
de la primera este, tirada de juegos de Nintendo. Uh -huh. Y los cambié todos por juegos de Super Nintendo <risa> y luego esos por Nintendo 64. En, en Pericuapa. Sí. Así ando yo, güey, pero con cartas de Pokémon, güey. De que veo ahorita <risa> los precios de las cartas de Pokémon con las que yo, pinches, jugaba casi a tirarlas en el piso y es, no mames, güey, pinche imbécil. Qué cagado. Todas las que tiré, cambié, regalé, güey, vendí. Ah. Pues pinche bueno, Charizard entonces... en 300 mil dólares, güey. Y no mames. Yo... A la basura. Sí, chido. Pues bueno, entonces quedamos con el juego del año del 86 es Zelda porque tú estás bien pendejo. <risa> hecho, hecho. Sí, en caso de que llegue a faltar, güey, y se borren todos los datos de Zelda en la historia, siempre va a quedar Adventure Island, güey. Y si están en desacuerdo, pues ahí pónganlo en, la, en los comentarios si piensan que Roy es, está en lo correcto o que yo estoy bien pendejo, también ahí pónganlo. Pero pues, güey, ¿a quién no le gusta Zelda? También, no mames. Sí, 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 sí. Sí, la diferencia es que The Legend of Zelda, güey, ya creó todo un movimiento. El Capulinita, pues, nada más sacó <ríe> Adventure Island 2. Exacto. <ríe> pues eso fue el rincón retro, que ya no sirve mi botón, güey. Ahí está. Tengo que componer esto porque ya no sé qué pedo. Y también, eh, dice, dice Elemento Geek, rincón retro... No, pero dice presenta, güey. ¿Ah, sí? Tiene que decir presentó, güey. Ah, claro, mira. Tiene Fíjate. que haber uno de presenta y otro de presentó. presentó. Sí, siempre poniéndome más chamba, pinche Roy. <risa> <risa> que lo haga una ya, güey. <risa> <risa> que ya salieron nuevas cosas de ella ahí, pero es un para otro día porque... Se... Sí, requieren de mucho, mucho, mucho tiempo. espacio, güey. Pues bien, güey, pues ya le estamos pegando a la hora y me estoy meando. Entonces, ¿qué te parece si aquí le paramos? Me late, carralito. Pues va, pues... Entonces mi trasero y yo le decimos adiós, señor. Muy bueno la semana. Adiós. Pues espero que sí sea una semana y no un mes como fue la vez pasada. Pero bueno, espero que los que nos escuchan y nos ven entiendan que pues cuando te operan del culo no te puedes sentar a hacer un podcast tan fácil. Y hacer un podcast parado, güey, pues tampoco es tan está chido. difícil. Bueno, pues, güey, nos vemos. Cuídate, carnalito. Bye. Bye.